ഇതുപോലെ ഇതുകൊണ്ട് മുരിങ്ങയില ഇപ്പം എൻ്റെ മുരിങ്ങയിൽ നിന്ന് പറിച്ചുകൊണ്ടൊന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മുരിങ്ങയില നമ്മൾ വാടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കില്ല ഫ്രഷ് മുരിങ്ങയില തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് നല്ലതുപോലെ ചുക്കിലൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞ് നമ്മൾ കഴുകിയെടുക്കണം പിന്നെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ മുരിങ്ങയില എപ്പോഴും കത്തി വെച്ചരിയാതെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്താൽ മതി ഊർന്ന് പോരുന്നോളും ഇങ്ങനെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് കത്തി വെച്ച് കണ്ടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ മുരിങ്ങയിലെല്ലാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് നടത്തിയെടുക്കണം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകാണ് ഇത് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുവാണ് ഇത് ഒരു വലിയ സവാള തന്നെ ഞാൻ കൊത്തി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുരിങ്ങയിലൊക്കെ ഒരു കമർപ്പൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇടുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും ഒരു മുറി തേങ്ങ ചിരണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വേണ്ടിയവർക്ക് ചേർക്കാം വേണ്ടാത്തവർക്ക് ചേർക്കണ്ട മുട്ടയും കൂടി ഇടുവാണെങ്കിൽ തോരന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു വലിയ സ്പൂൺ ഞാൻ അരിയാണ് ഇത് ഇത് നമ്മൾ കടുക് പൊട്ടിക്കുന്ന പോലെ എണ്ണയിലിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം മുരിങ്ങയില തരുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ മുരിങ്ങയില എല്ലാം ഒന്ന് ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം പിന്നെ വേണം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പാൻ ചൂടാക്കി ഒരു വലിയ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് ഇത്തിരി കറുക് കടുക് ഞാൻ ഇട്ട് കടുക് പൊട്ടി അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടി ഈ അരി ഇടാം അരി ഇടുമ്പം തന്നെ അങ്ങ് പൊട്ടി വരും പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ പച്ചമുളകും ഈ സവോള ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നല്ലതുപോലെ വഴന്നിട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ മുരിങ്ങയിലേക്ക് ഒരുപാട് വേവില്ല അത് കാരണം നമുക്ക് ഈ സവോളയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം തേങ്ങ ചേർക്കാൻ ഈ സവോളയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഇത് കണ്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു ചെറിയ സ്പൂണ് മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർക്കുവാണ് വേറെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല നമ്മൾ മഞ്ഞൾ പൊടി മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അതൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക പച്ചമുളക് ഒന്നും മാറാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഈ തേങ്ങ ചിരണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചേർക്കുവാണ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇതുണ്ട് ഇതുപോലെ ഞാൻ ഈ മുരിങ്ങയില എല്ലാം നല്ലതുപോലെ അടത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് മുരിങ്ങയില ചേർക്കാം ഇലയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ചീരയൊക്കെ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് അവിഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ മുരിങ്ങയില അങ്ങ് അവിഞ്ഞു പോകും നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലപോലെ ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഈ മുരിങ്ങയിലൊക്കെ ഒന്ന് ആവി കയറിയപ്പോഴത്തേനും നല്ലതുപോലെ ഒതുങ്ങിയതുണ്ടാവും നമ്മൾ ഓർക്ക് ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഉപ്പ് ചേർക്കല്ലേ ഒന്ന് ഇളക്കി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപ്പ് ചേർക്കാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന ഉപ്പ് അങ്ങ് കൂടി പോകും നമുക്ക് ഇപ്പം ഇച്ചിരി കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കൊന്ന് നല്ലപോലെ ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലിറ്റ് വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം ഞാൻ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒരു ലിഡ് വെച്ച് ഒന്ന് അടയ്ക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇത് ഉണ്ടോ ഒരുങ്ങല തോരനൊക്കെ നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം ഒത്തിരി ഫുൾ ഫ്ലെയിം വെക്കാതെ ഇരുന്നാൽ മതി നമ്മൾ തന്നെ ഈ മുരിങ്ങയില ഇപ്പോൾ ഒന്ന് സൈഡിലോട്ട് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു മുട്ട ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് മുട്ട വേണ്ടാത്തവർക്ക് മുട്ട ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല തേങ്ങ ഇച്ചിരി നല്ല കൂടുതലായിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു മുട്ട ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു ഇച്ചിരി കുരുമുളക് കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് മുട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും കൂടി ഇടാം ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ മുട്ട നല്ലപോലെ ഈ തവിങ്ങളിൽ തന്നെ ഒന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് റെഡിയാക്കി എടുത്താൽ മതി ഒരുങ്ങിയല്ല നമ്മുടെ വെന്തിരിക്കുന്നതല്ല പിന്നെ അധികം വേവില്ല ഈ മുട്ട മാത്രം ഒന്നും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇത് നമ്മൾ മുട്ട മുരിങ്ങയിലും കൂടെ കൂട്ടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ വെച്ച് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മുരിങ്ങയില തോര നല്ല റെഡി ആയിട്